E aí, jovens, aqui que fala é o Tio Sam, hoje nós vamos para mais uma gameplay de Sombras Ardentes, né? A Sol e Lua 3, dessa vez com o um segundo deck mais hypado, na minha opinião. A gente já trouxe o Gardevoir GX e agora a gente vai pro Darkrai GX. E mais uma vez, quando eu falo de Darkrai, eu gosto muito de um jogador do Darkrai. Vamos gravar hoje com o Sr. Jasper Erickson. Say hi! What's up? Uh, o Jasper sofreu algumas coisas durante as últimas gameplays que eu perdi as gameplays dele, então, poxa, eu tô devendo algumas... <risos> divulgações aqui, então mais uma vez eu vou falar a fanpage do Jasper vai estar o primeiro link na descrição, deixem o seu like lá na fanpage dele, ele vai fazer algumas coverages vai estar tá fazendo alguns vídeos e tudo mais pra você acompanhar e se você quiser conversar com o Jasper, sempre entre em contato pela fanpage tá bom pessoal? Não esquece de deixar o seu like lá pra dar aquela forcinha, ele que faz parte do Limitless TCG o time dele, e ele vai estar tá lá, com certeza, gravando bons vídeos com a gente, bons vlogs, vai estar tá fazendo parte dos vlogs do Mundial, com certeza. Inclusive, uma das ideias que ele deu foi te mostrar o dia 1 um de um jogador, de um pro player, né, tipo, já que ele vai jogar Day 2, é, o que, que ele vai estar tá fazendo durante o Day 1 ali? Vai estar tá fazendo algumas anotações? Quais tipos de coisas será que ele vai estar tá observando? Então isso daí o Jasper vai oferecer pra gente, que eu acho que é uma cobertura bem legal aí pra todos os brasileiros, com certeza vai ser uma baita de um, de um aprendizado pra nós. Uh, Jasper, I'm just telling we're covering day one like a pro player, what a pro player do in this day one, and yes, telling about your fan page. Oh yes, nice. Uh, and I'll actually invite you to follow me during first day as well because I'll be Pokemon will be getting interviews with me, so you can follow me around there as well. Yeah. Então beleza. Então todas as entrevistas aí a gente vai fazendo. Bom, vamos falar do qual a novidade disso. Nós temos aqui o deck de Darkrai, é um deck de Darkrai muito parecido com o antigo, porém temos uma novidade nele. Nós temos o Darkrai GX, que tem a habilidade de restauração, ele pode vir da sua pilha de descarte e entra no banco, desde que tem espaço. E ele pode puxar uma energia básica noturna juntamente com ele. Se não tiver energia noturna, você pode trazê-lo da pilha de descarte mesmo assim. Ele tem aqui com duas energias noturnas e uma incolor, ele dá o Fenda Obscura para 130 de dano e esse ataque não é afetado por resistência, o que é legal porque ele pode parcelar aquele 2 hits que eu ali na Gardevoir GX, mesmo sem a resistência, mas eu acho que não vai ser uma coisa muito útil não. E depois ele tem o Sem Saída GX, se o Pokémon ativo do oponente estiver afetado por alguma condição especial, ele é nocauteado, porém nós não temos condição nenhuma de usar esse GX. Uh, correct Jasper, we can't use this GX from Darkrai. Well, I, I guess we don't have Hypnotoxic Laser, so no. <laughs> yeah. No format expanded, tipo, ele falou, se a gente, como a gente não tem Hypnotoxic Laser, a gente não pode usar. O Ivalta vai estar tá reaproveitando aqui com o Oblivion Wing, batendo 30 de dano e pegando uma energia básica é, noturna da pele de descarte, colocando no Pokémon ativo. E o nosso atacante principal vai continuar sendo o Darkrai, porém agora ele tem um amigo que nasce das cinzas e traz uma energia juntamente com ele. Então, Pulso Sombrio para 20 de dano, mais 20 para cada energia noturna ligada em todos os seus Pokémons. Então, para começar usando esse ataque, a gente já causa 60 de dano e sempre mais. É, para ajudar o setup do deck, a gente vai com um Shining X e vamos com dois Tapuleles, que com a habilidade dele vai buscar um suporter e colocar na nossa mão. E nós temos um Sudoudo para atrapalhar o banco dos nossos oponentes ali, não deixar eles terem mais do que 4 Pokémons do banco. Isso pode atrapalhar o setup de muitos decks. Agora nós vamos com duas cópias de Guzma, que é o novo Lisandre, e a gente vai simplesmente é, ter que trocar também um Pokémon nosso ativo por um do banco, já, é, já estamos atualizando aí a lista. Vamos com 14 energias básicas, continuamos aqui com 3 compartilhamentos de experiência, 3 cintos de luta furiosa, então o Darkrai nosso vai ter uma vida um pouco maior, pode ser que force a Gardevoir GX a ter uma energia ou duas energias a mais, uh, e uma faixa musculosa apenas. Vou ver se o Jasper tem alguma coisa para falar de especial sobre essa lista. Uh, Jasper, do you want to explain something special about this list or is pretty standard? Well, the list should be pretty standard, yeah. Um, it should be working pretty fast, is what I tested from it, and um, it should be one of my top choices for the World Championships. Uh, vamos para nossa primeira gameplay. Ele disse que foi uma das principais escolhas dele para o mundial, tá? Beleza, vamos pegar o LP Borges. Provavelmente é um brasileiro. It's a Brazilian guy, I think, Jasper. Yeah, Borges is very Brazilian. Lucas Borges. Uh -huh. Lucas Borges, he's my family. Velton? Yeah. yeah. Not trying a good hand, right? 
every time. No, definitely drawing two versus secret start is not good when you have to stick him one away. Mas vamos pegar um desse do Ai, tomara que seja uma energia. Não, não é uma energia. Ok. Oh, nice, yeah. So, yeah, I would just play the... That was just N, actually. Just, just N? N. Yeah, okay. there's no card you need to play. Evil Toe with two hit. Um, the ball picks anyway, so who cares? Yeah, and it's just attach, active, and pass, really. That hand had nothing going for it. Okay. Bom, pegamos uma mão muito ruim de novo. Tá um pouco difícil de fazer alguma jogada aqui. Uh, praticamente os mesmos recursos que a gente quis salvar uh, pra... na primeira mão. Então aqui a gente guarda um pouco. Vamos guardar o Fight Fury Belt e tudo mais. O Sr. Borges vai com outra ball. Ok, ele trouxe um Decidueye. Ele já tem um Decidueye feito, então. Turn one Decidueye. Damn. E ele vai de Lele, vamos ver se pra Sycamore. Ele não vai querer dar um N, ele viu que a gente não fez absolutamente nada. Sim, ele. Ele vai pro Sycamore, vai refinar a sua mão. Uma mão nova com 7 cards. Ok, uma nova outra ball, vamos ver quantos deciduais esse rapaz consegue fazer no seu primeiro turno. Ele traz mais um Rowlet. E temos dois deciduais em campo. Bom, ele sobrou com apenas uma carta na mão e a gente vai ser obrigado a dar um N. É um pouco complicado, tipo, a gente vai dar jogo, vai dar chance de jogo pra ele, independente do que aconteça. So, maybe if, if we top deck a Darkrai X. That would look, yeah, that would look super good. Darkrai X or Ultra Ball would be nice. What? And we got more. Yeah, I would actually just play Skyfill and N. You know, he used the beacon, so you gotta end. It's like using big wheel or something like that. He would get an extra to draw next turn, and that was not gonna be good for us. So, yes, we got. Um, I would actually ultra ball the GX and energy for a shaman. That's good. And then use the GX. Use the GX? Yeah. Okay. You want to put the XP share always on GX. That's a rule? Yeah, yeah this is kind of a rule because Darkrai always want the uh, Fighting Fury Belt or Choice Band. So you play Darkrai down, attach an energy, and you play setup. Okay. And high five. Whee! No, it's a knuckle. Shaman, knuckle, Sycamore's high five. <laughs> Okay. Sudo down and dark right down. And then Expecia Sudo. And then Oblivion Wing. So the attack name is Asa do. What? Asa do Esquecimento. That's. Esquecimento. That's the, the correct uh, translation. Asa and is wing. Asa is wing yeah. for us. And esquecimento, it's like oblivion. It's 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 a correct translation. Oh, yeah. And you have uh, La Mina Sombria. I, I forgot the name in English. Uh, Darkness Blade. Yeah. Blade. Blade? I don't know. Blade. Blade is not Lamina. Shouldn't have been, shouldn't have been Sombrea, it should have been Sombreo. But Sombrea is dark. Dark is... Yeah, sombrio. but Sombreo is a cool hat. Yeah. 
<laughs> Let's make the question of the day. Ho wo. Ho wo, it's what kind of bird for you? Ho is not a phoenix, right? It sounds like a kitchen or a pavão for us. I don't know how, how to say pavão in English. I will search in Google Translator. Well, ho can technically be a phoenix. Because it's For fire. you, it's a phoenix? It's a fire type. It's a phoenix. But, yeah. Be a cock. <laughs> Uh, it's not a peacock. Oh, it's a chicken or a peacock? It's a chicken. <laughs> chicken wings by made by Ho. Okay. So we have a drumper and a lot of enters. Yeah, I would like to attach to an energy to dark card without energy. Yeah. And then just using a blue one. Okay. And we fail for the second time. In the effect. Uh, you get some pools of burning shadows. You open a box or play oh, a pre release. I, I opened three, but I didn't open like open one dark and one guard over. <laughs> you open a lot of my chaps. <laughs> Yeah, I actually opened free. <laughs> I open just one box for now. I open two of my champs, one regular, one fort, one dark ray, and one holo. That's all. I think it's a bad box. Ho you play something? You you believe in ho? -Oh? This Kiawi combo for you, it's too strong, or no? It's, uh, it's not. It's 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 cute. It. I don't feel it's gonna be super good. Okay, I got it. So we had an eternal Ivelto. But yeah, I think he's, he's... What do you want to top deck? What do you want to, to draw? What, what do you time? think? Sycamore? Sycamore? <laughs> yeah, always Sycamore. Uh, the Sidwai is, is still good for words. For you or yeah. the fighting decks will will be returning. Well, the situation should still be able to beat Volcanion, and it's always been able to beat Volcanion, so there's no big you, uh, no big e there. Um, all right, so hmm. XP share attached to Dark Red GX. And it's well. Mm, what do you just do there? I would rather just not attach and just use Oblivion Wing. Just you have the energy because attaching energy to a dark ray would make your opponent just target down that one dark ray fed arrow. So just using Oblivion Wing now. But would in Drapa, you don't want to to draw a prize hitting the Vulpix. No, because that would make you into seven prize game. You got to take three GX knockouts. Okay, just hit the oblivion ring and wait. Yeah, yeah. Bom, uma estratégia um, um pouco peculiar aí. O Jasper tipo simplesmente não quis pegar o Vulpix. Ele não quer deixar os prêmios ímpares. Ele não quer que a gente compre sete prêmios. Ele quer que a gente compre exatamente é, os três prêmios dos três GX ali no caso. E ele disse que se a gente colocasse energia noturna em algum Darkrai, o oponente ia dar facilmente alvo naquele Darkrai especificamente. Uh. Mm, I'm considering letting him take this Shaman actually. Um, you don't know if he has an energy or not. If he does, um, 
he'll knock out the shaman, but if you can able to draw in soon, you'll be able to capitalize on him having very few prize cards left. And then you may be able to steamroll him. So shaman active. Okay. Bom, ele não sabe se ele vai ter energia suficiente para conseguir o knockout no Shaimin esse turno. Se ele conseguir também, a gente pode dar um retorno nele ali. Ele pode tomar um N um pouco mais forte. Ele veio de Lisandre e ele não quer então nocautear o Shaimin. Oh, never mind, then. <laughs> That is not nice. Ouch. Whoa! Alright, alright. Um, yeah, attach energy to the active. And then use Sycamore. That's what I'm talking about. Fighting Fury Bill active. And. Um, put Alter to Moon as your play. And use Darker GX with discard. Okay. And knock out a Drumpo. Not put in the other fight for the belt? No, just keep it in the hand. Okay. Nice, nice, Bye. nice prize. Yeah, uh, by attacking with the Darkrai, uh, with Fighting Fury, just by attaching Fighting Fury build, makes him able to, makes him unable to uh, use the Feather Arrows for a knockout on the active. Yeah. Which is Almost. why we attach it. Uh, ele tá falando que a gente colocou Fight Fury Belt basicamente para não sofrermos as duas flechadas do DC do Ai, seriam 40 de dano. É 20 20, então agora ele tem que bater na né, gente, com esse Dark Cry. Se ele quiser parar esse Dark Cry, ele tem que atacar e provavelmente ele vai dar alvo é, nas flechas em outro Pokémon. Um... But now we're receiving Flash de Pena in another Pokemon on the bench. Yes. It's not dangerous. He attached all these arrows in Darkrai GX or at this Darkrai GX. Well, if he's playing like an idiot, which he is right now, it is not dangerous. But if he's trying to do it smart, he will put it on the bench on the bench Darkrai and then we'll be in danger. Okay. Bom. <laughs> Pra você essa tradução, to, to make this translation, I'm trying to do this without turning you arrogant, Jasper. <laughs> well, saying he's not not to play like an idiot is not arrogant. He's just like if he's misplaying, he's misplaying. That's it. Okay. I, I think I think we're getting rolled though, so we shouldn't say our opponent's misplaying while we get rolled ourselves. Uh, but well, it doesn't matter that he knocks out that one because we can just return it. Yeah. And right now he 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 didn't misplay there's a dark right there. Finding Hex Maniac will be really nice next turn. So you promote the uh Dark Cry without any damage. Yeah. Okay. And that's ooh. your Hex Maniac. You play top of Lele. That's it. You find a hex and you don't play it. Don't play it. Just find a hex and don't play it. Okay. Because you're gonna play Skyfield. Yeah. For another Dark Jacks. Yes. And then hope he plays it for his next turn. So here? Yeah. And then uh, fighting for your belt too. And then play X. And hit. Okay. 
Bom, o que ficou limpo um pouquinho no ar é que o Jasper meio que, ele falou que ele não se sente, tipo, não é que ele tá sendo arrogante, é porque se o oponente estiver jogando como um idiota, ele simplesmente tá jogando errado. Se estiver jogando errado, fazendo misplay, tá fazendo misplay, tipo, tem a maneira correta de jogar, tem um pokémon certo de fazer o knockout naquele turno. E se você tá fazendo a jogada errada, você simplesmente tá fazendo a jogada errada, não tem muito o que conversar. Não é Please questão give us a Versus Seeker. Yeah. Yes, we got a Versus Seeker. That's nice. Bom, parece que estamos muito bem na partida. Quando a gente emendar aqui os manicos de feitiço, a gente vai conseguir mandar bem, porque a gente tá protegendo esse Dark Cry. Enquanto a gente estiver protegendo esse Dark Cry do Knockout, estaremos muito bem. Ok. Oh, oh, he retreats, ok. Hmm. He's howling. So no damage. So Hex hit hurts even more next turn. Yeah. And he has five cards left in deck. Should we try to deck him out? <laughs> <laughs> I, I, I guess he would be able to end so it doesn't work, probably. Pick a field blower, a double colors, and a switch. Yeah. Okay. Um. Wait. We got another. Uh, yeah. We have a lot of hexmonic. So I will attach an energy to Dark Eye GX. Yeah. Who, who gives a beep about that? Uh, and play versus seeker for hex. And that's it. And then play Hex. And then attack. Okay. 170. Bom. Acho que... A gente deu um nozinho aí no pessoal do, do Decidueye. Ele vai usar a substituição. Ele tá protegendo os Decidueyes dele. Oh. Agora ele vai Mate. nocautear o nosso... Dark Ray X com o ataque yeah. do. Na verdade, ele vai fazer pior ainda. Ele vai primeiramente nocautear a gente sem o. Oh. Simplesmente com o Field Blower. That was bad. <laughs> yeah. Depending where he puts the damage, we might still win. Dependendo de onde ele colocar esse dano, a gente talvez ainda possa ganhar essa partida, mas o, o GX dele foi muito bem calculado ali também. Tipo, tirar o Field Blower, tirar o Dark Cry. Foi uma boa jogada. How many versus seekers do you have in this card? He? You. He? One. Ok, one. So if we top take the other one, then we can play Hex three turns in a row, and we can win off that. Yeah, that's GG, I think. Yep. Yep. Quite unfortunate. I thought we could. But yeah, his list was really weird. Okay, vamos de novo porque o Dark Knight tem que sair daqui com uma vitória. Jasper, we need to win. To win this next game. It's Star Platinum Mad. Uh, it's a full water, maybe a Greninja pure, or just a water well, who box. Who knows? Who knows? Or, or no, it's a shamey. Sorry, I put the dark ray on active, but I think it's darker. Yeah, darker on active because shame's the only way you can draw cards. Good nice. yeah. enjoy this. You're just gonna take the mulligans. 
so we get a basic. Yeah, Simpara told us. Yeah, they changed this. It's too many. Yeah, they did change this so you could take all mulligans or one. Ooh. Oh, but no, wait, 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 wait. You play Lele? With Silent Lab? Oh, no, no, no. Skyfield first. <laughs> you were good there. All right, Lele. Four Sycamore. Not a Guzma? Because we well, can hmm. just 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 uh, uh, the max set and we're here. Yeah, let, let's go for Guzma. We're gonna try and dunk him. I was trying to go more risk-free, but yeah, go for it, Guzma. And it licks her the shit out of that guy here. No, don't attach before it licks her. It licks her first always because it's a risky card. Yeah, and, and we got we win. No wait, Guzma can't be played. Boy. You can't play Guzma because he doesn't have a bench Pokemon. He says you switch your opponent's active first and then you switch afterwards. Okay, I forgot about that. But that's a, a good training for the others who've seen this. It's a good training because you, it's a rolling that's actually right. Um, you shaman. Because you'll draw more cards than you draw next turn. Um, maybe it just has a Greninja start. Yeah. No. Mm, don't. Don't. Okay, just pass. Bom, a gente tentou agora dar um Guzma, tentar doncar, mas a gente acabou que caiu na regra e tal de... Mas aprendendo, né? Estamos aqui aprendendo. E, basicamente, como ele não tem um Pokémon no banco, a gente não pode usar o Guzma. Parece uma situação mandatória, né? Ou você não pode dar o Luizandre se ele não tinha Pokémon no banco. Então, automaticamente, você não pode dar o Guzma. É, por mais que você possa recuar o seu Pokémon pra... Você queira usar o Guzma com Switch, não. Ele não pode ser usado como Switch. A não ser que o seu Pokémon tenha um po... o seu oponente tenha um Pokémon no banco. But this is really great for the gameplay, Jasper. The, yeah, we're the, learning this. The, yeah, the Guzma thing. It's also viewers have to take into consideration. It's almost 2 a.m. where I'm sitting, and I've been up all day. <laughs> no! Ah, it's... This should be taken into consideration, but... Shouldn't be any uh, bad things. So we play Altar of Moon. We can actually take the knockout here on Frogadier by Altar of Moon, attaching Darkrai and attaching Five Fury Belt to Darkrai as well. And Sudowoodo's bad in this matchup. You don't retreat yet. Yeah, never retreat before you play your supporter. Okay. Unless you have Max, unless you have Max Potion Special Charge slash Super on in hand, you need to use that. Always play your supporter before you retreat. Okay. Because otherwise well, you can't. Because otherwise you can't make your decision right. So you see here, you retreat Darkrai, and then you use Max Elixir on it. You see. And then we go for Lele. Para o próximo turno, parece que a gente está muito bem. Agora o deck está funcionando muito, muito bem. Estou gostando de ver. Now the deck is working pretty good for me. Yeah, it works better now. Uh, costura Sombria will hurt, no? It will, but I think next turn you're going to take the one shot in Greninja, so who cares? Yeah. A uh, hundred for now, hundred and ten, hundred, yeah. And thirty. You'll be fine. Mm -hmm. 
Maybe he just uses Moonlight Slash and be an idiot. Who knows? Like, I've seen many gameplays on YouTube where they play like Ninja vs. Darkrai and it just go Moonlight Slash. And I've, I've been sitting there facepalm and be like, Shadow Stitching so good against Darkrai because they play a GX. And then people just go like, I Moonlight Slash him for 110 with a choice band. And then they just make this huge mistake by letting Darkrai just burst into the face and want to KO a Greninja break. Yeah. It uh, hurts my eyes to see that. What channel? Do you remember? Or no, Team we're Fish not... Team Fish? Fish? Team Fish Knuckles played it. I think it was. I like him. Well, he's a fun guy to listen to. Uh, maybe his content isn't all competitive always, like uh, Limitless Strives to be, but otherwise I like the content. He's, he's working really good for it. Yeah. Here I try to divide this, this subscribers, because I, I need the, the casual and I need the competitive too. But the casual so, will give me more reviews. So you see here, he, he made a Moonlight Slash, which tells me that you can attach the Shaman. You want to attach Shaman? Yes. Okay. And you can Sycamore. Because you need to get the Dark Christ and the Energy and discard. And then GX Party. Just put both GXs down. GX Party. I like. I like this term. <laughs> Did you make it uh, one time a three in a row? Yeah, I've done that in testing. Um, XP share GX. Just one only. Okay. And then you retreat to Dark Rain and splash uh, Dark Pulse's face. Just yeah. say, well. Wow. Die. Congrats on your moon slash. And that's why you use shadow stitching, guys. Shadow stitching closes down dark right hard. We wouldn't have been able to take this knockout without him, without him being misplaying. This <laughs> way. Nunca conseguiria ter dado esse knockout nele, entendeu? Se ele tivesse dado costura sombria. Mas não, ele deixou a gente fazer a jogada. É, por mais que ele não prevesse, tipo, poxa. Ah, mas como é que eu queria saber que ele tinha duas energias na mão, dois Dark Rage X, tipo, tinha um Sycamore? Mas, cara, sempre pode acontecer, sabe? E aconteceu. E agora, tipo, ele tá numa situação um pouco mais complicada. Now, let's see if we got the last win, the last game here for today. I think we do. I think we yeah. will, because he, he's not gonna want to KO that Dark Cry. It's gonna steam through two or three Greninja Breaks. Silent uh, Lab doesn't matter. We, we're not going to use any more abilities, I think. Oh, uh, Dark. Uh, Jasper, Dark Ray GX, it's a good attacker against any match. Well, 130 is solid. 130 is solid. It did two hits basically everything. And Dark Ray is a bulky Pokemon with 180 HP, so. Yes, if you can't attach, attack with Dark Pulse, you use GX. Okay. Bom, 130 de dano, ele falou, perguntei se o Dark Rage X seria um bom atacante contra alguma matchup específica, mas ele generalizou total, ele só falou que o Dark Ray, tipo, tem um dano base muito, muito bom, de 130, ele tem 180 de vida, então não é uma coisa tão fácil de ser levado, e o 130 é muito sólido pra você levar qualquer coisa aqui, né, qualquer básico, qualquer coisa que não seja um X, é um bom atacante, se você não puder usar Dark Pulse, se você não puder usar Pulso Sombrio, com certeza você pode ir com a Fenda Obscura aqui, não tem problema. Afinal de contas, ele sempre recebe o XP Share mais pro late game. Pode ser que seja aquele... Ele termine o 2 Hits KO. Alguma coisa que não seja o 1 Hits KO, Dark Rage X pode facilmente finalizar o serviço. Um, so... Hmm, what's important about? Oh, only a only second more. Um... I will just use Max Elixir. and attach it to a Dark Rage GX without XP share. And then attach an energy to the same. And then attach XP share Shaman. And play the Sycamore. 
You don't want this muscle? No, no choice band sucks. You can't use it. Yeah. It's useless. And then you, how many energy do you have in this card, Darkness? None. None. Um, yeah, we'll wait till next turn. Uh, you were Dark Pulse when I go. Aparentemente vamos perder um Dark Cry, mas se a gente por acaso, por algum milagre, conseguir um Max Elixir próximo turno, o problema é que já foram três. É um pouco complicado and, esperar por um quarto Max Elixir. E olha, speaking of Dark Cry, right? Next turn you can actually use Lysander on Frogadier and knock it out with Dark Cry GX. Because then it will take a hit from Greninja and you can just charge up a new Dark Pulse Dark Cry while it'll do it. Oh, okay. Sounds better than what I'm thinking. Yeah, so you use a double XP share. And then promote Dark Ray GX. Bom, o que o Jasper falou é simplesmente esse turno a gente vai buscar um Dark Ray. And then you Ultra Ball the GX and the Ultra Ball. Porque a gente vai buscar um Dark Cry. Foi Dark Pulse. Yeah. E aí a gente you... pode esperar um turno. Eu tava comentando com vocês do Max Elixir e tal, ele simplesmente falou, bom, esse turno a gente chama And o Frogardir. A gente pode nocautear o Frogardir mm -hmm. e esperar o próximo turno, porque no próximo turno o Dark Cry vai estar pronto, com certeza. Ele vai ficar com muito medo. Então, Fenda Obscura. And then next turn, if you can't find a Froakie, you win. Yeah. The Art oh, of Guzma is so awesome for me. Yeah, and how many energy do you have on the bench, Dark Cry, actually? Two. So yeah. next turn, if he puts down Froakie, we just use Guzma on it and promote the other Dark Cry GX and attack with that. Yeah. Easy peasy. So we But have it's eight. not dangerous. Uh, um... No, but I will promote the Dark Ray EX, right? Not the Dark Ray GX. Well, it depends on if he benches anything. If he doesn't, yeah, well, each time worship because I think his turn is about to end. So you'll be able. No. It goes for an end. It's just four cards for us to miss an energy. And he has four cards to actually get a basic Pokemon. Oh, we didn't get it. And he gets a Froakie, so he's alive. He's alive. This actually turned down to be a quite exciting game, unfortunately. <laughs> o Jasper queria um jogo mais tranquilo, porque lá na, na onde ele, né? Lá na Dinamarca são duas horas da manhã já. E ele tá bem cansado, ele tem aula amanhã. You have, you have class tomorrow, Irne? No, it's Saturday tomorrow, but I have a testing week all week with uh, all the Danish Bulls competitors. Oh, Sycamore top decks. You played Sycamore. If we hit an energy, we basically win. You don't need the Dark Falls Dark right down. Okay. Play Sycamore, give us a darkness. There we go. Darkness, and then you retreat. Oh, this hurt my heart. I know discarding to darkness, but you just kill your ninja. I'm killing it already. Yeah. So we concede. We got a victory. So Jasper, what do you think about the deck? What do your reveal? Final reveal. Well, we didn't draw too well. The first game, uh, we made a few mistakes here and there. I think it's it's an all right deck. It still needs a lot of testing to be uh, considered for Worlds, but I like the deck. I like Darkrai, so 
Who knows if I'm ever gonna play it at Worlds. Bom, basicamente ele considera que durante as gameplays a gente não teve mãos muito boas. Em algumas partidas, realmente, a gente teve alguns erros ali, mas a gente ainda tá aprendendo, tá todo mundo testando, precisa de vários testes, ainda não, talvez não seja decklist ideal, ainda vai ter que aprender algumas coisas com o deck, mas no fim das contas é uma ótima opção, ele gosta do Dark Cry, eu também amo o Dark Cry, não tem muito o que fugir disso, e com certeza é uma das opções pro Mundial, eu também acho totalmente isso do deck, gosto muito, continua sendo a mesma coisa do Dark Cry, é aquela coisa de 50-50, Contra quase todas as matches, 50-50, tipo, você tem muito boas chances, é, as bad matches não são tão existentes assim. A Gardevoir tá abandonando o uso do Galade, a gente não tem tantos pokémons lutadores é, surgindo pra botar tanto medo assim no Darkrai, então eu acho que também continua sendo uma boa opção. Uh, Jasper, thank you so much for this gameplay. Thank Hope you, too. you had a good night. Pessoal, muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Brofist, os brothers, pra encerrar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Jasper made a Brofist and that's it. Falou, galera. Brofist, os brothers. Uh. Muito obrigado.